ఆర్బీఐ విడుదల చేసిన కొత్త వంద నోటు చూసారా అరవై ఆరు మిల్లీమీటర్లు ఇంటూ నూట నలభై రెండు మిల్లీమీటర్ల పరిమాణంలో లావెండర్ వర్ణంలో ఆకర్షణీయంగా ఉంది అయితే నోటు వెనుక వైపు రాణికి వావును మోతిఫ్గా ముద్రించారు గుజరాత్లోని పఠాన్ పట్టణంలో ఉన్న ఏడంతస్తుల బావి రాణికి వావు గురించి మీకు తెలుసా ఈ బావికి యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశాల జాబితాలో చోటు దక్కింది పదకొండవ శతాబ్దంలో ఈ బావిని పఠాన్ రాజు సిద్ధార్థ జయసింగ్ నిర్మించారు దీని నిర్మాణ తీరు పర్యాటకుల్ని అభ్రపరుస్తుంటుంది ఈ బావి రెండు వందల తొమ్మిది అడుగుల పొడవు అరవై ఐదు అడుగుల వెడల్పు ఎనభై ఎనిమిది అడుగుల లోతుతో చూడ్డానికి ఓ భూగర్భ కోటలా ఉంటుంది రాతితో నిర్మించిన స్తంభాలపై ఎటు చూసిన శిల్ప సంపదే ఉట్టిపడుతుంది ఈ శిల్పాలు విష్ణువు యొక్క దశావతారాలైన కల్కి రామ నరసింహ వామన వరాహ శిల్పాలు మహిషాసురమర్దిని మాతా శిల్పాలు నాగకన్య యోగిని వంటి అందమైన స్త్రీల శిల్పాలు సోలా శృంగారం అని పిలువబడే పదహారు రకాల అప్సరాల శిల్పాలు నాటి శిల్పకళ నైపుణ్యాన్ని తెలియచేస్తుంటాయి ఈ బావి అడుగున ఇరవై ఎనిమిది మీటర్ల పొడవున సొరంగం ఉందని అయితే ఇప్పుడు అది మట్టితో నిండిందని చెబుతుంటారు ప్రస్తుతం బావి అడుగున కొన్ని నీళ్లు మాత్రమే ఉన్నాయి ఈ బావిలో గంగాదేవి ఆలయం కూడా నిర్మించారు తొమ్మిది వందల ఏళ్లకు పైగా ఘన చరిత్ర ఉన్న ఈ బావి ఆనాటి భారతీయుల టెక్నాలజీకి తార్కాణంగా నిలిచింది ఒకే నిర్మాణం కింద భూగర్భ నీటి వనరులను వాడుకోవడం కోసం నిర్మించిన ఈ బావి నాటి సాంకేతిక అభివృద్ధిని తెలియజేస్తుంది వరల్డ్ హెరిటేజ్ కమిటీ సమావేశంలో ప్రపంచ వారసత్వ కట్టడాల జాబితాలో చేర్చిన యునెస్కో దీని నిర్మాణాన్ని కొనియాడింది ఒకే నిర్మాణం కింద భూగర్భ నీటిని వాడుకోవటంలో నాటి సాంకేతిక అభివృద్ధికి రాణికి వావ్ నిదర్శనంగా నిలిచిందని భారత్లో నాటి ప్రత్యేక భూగర్భ నిర్మాణ కౌశలానికి కళాత్మకతకు ఇది ఉదాహరణ అని యునెస్కో కొనియాడింది తొమ్మిది వందల ఏళ్లకు పైగా ఘన చరిత్ర ఉన్న ఈ బావి అప్పట్లో సరస్వతీ నదికి వరదలు వచ్చి మట్టిలో కూరుకుపోయింది అయితే దాదాపు ఏడు శతాబ్దాల పాటు మట్టిలో కూరుకుపోయిన ఈ బావిని పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో భారత పురావస్తు శాఖ గుర్తించింది బావి పాడవకుండా తవ్వకాలు చేపట్టి నాటి కట్టడాన్ని పునరుజ్జీవనంలోనికి తెచ్చారు మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోల కోసం మా పల్లెటూరు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి